Olá, bom dia. Nós estamos então numa meditação de domingo, hoje é dia 2 de maio. E aos domingos nós estamos então meditando aqui na nossa igreja, Igreja Batista da Costa Basca, uma igreja francesa ligada à Federação das Igrejas Evangélicas Batistas da França, membros também do Conselho Nacional de Evangélicos da França e membros da, Associ da Associação Protestante da, da França. Um monte de sigla mas isso indica que nós, nós fazemos parte do corpo de Cristo aqui nesse país maravilhoso que é a França. Então estamos estudando sobre a importância de conhecermos a Deus e conhecermos, crescermos no conhecimento de Deus e no conhecimento de sua graça. E hoje eu gostaria então, então o nosso verso-chave é 2 Pedro 3,18, que diz que nós precisamos crescer no conhecimento uh, de Deus e de sua graça. E hoje eu gostaria de ler em 2 Pedro, no início da, dessa carta, capítulo 1, versos 2 a 4. Graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida, à piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou para a sua glória e virtude pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que por elas fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Coisa linda! Na semana passada, então, a gente meditou sobre o verso 2, graça e paz vos sejam multiplicadas pelos, pelo conhecimento de Deus e de Jesus Cristo, nosso Senhor. Ou seja, quanto mais você conhece a, o, a, o Senhor, mais você tem a graça e a paz multiplicada na sua vida. No verso 1, Pedro disse, então, que nós tínhamos uma, uma, uma fé do mesmo preço. A fé é essa chave que Deus nos deu para que pudéssemos abrir a porta da graça e recebermos a sua paz. Então, agora ele vai fazer de tudo para que você possa crescer no conhecimento dele. É o que a gente vai ver no, no verso 3. Visto como o seu divino poder nos deu tudo, o que diz respeito à vida e à piedade. A piedade é essa forma maravilhosa, cristã, cristocêntrica de viver e de andar. O seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida. Estávamos comentando outro dia, numa das nossas reuniões, a gente tem várias reuniões em Zoom, desde, desde o início do Zoom, que o Zoom entrou em cena e que a epidemia também começou a fechar a França daqui para lá, de todos os lados. E nós temos uma reunião de, na quinta de manhã, onde a gente está estudando agora o Sermão da Montanha. E nós temos, a maioria das pessoas que participam dessa reunião são católicas, e é uma reunião que a gente já, já existe em presencial há mais de seis anos. E agora a gente faz através do Zoom. E uma senhora me falou, falou no Zoom, eu acho isso impossível, quando Jesus diz que nós temos que amar os inimigos, orarmos por eles, abençoarmos os nossos inimigos. Isso é muito difícil, eu disse para ela. Ela me disse. E eu disse para aquela irmã, não é difícil, é impossível. É por isso que Jesus em João 15 diz, sem mim vocês não podem fazer nada. Olha o que ele está dizendo aqui, o seu divino poder nos deu tudo. Então você não tem desculpa. Você só tem desculpa se você não quiser conhecer a Deus. Porque muitas das vezes a gente prefere conhecer a nós mesmos do que conhecermos a Deus. E é uma coisa absurda, né? A gente entrar em nós mesmos para nos conhecermos. O que, que a gente vai encontrar? Vazio? Nada? O que, que a gente tem para nos dar a nós mesmos? Nós somos tão limitados. Quando eu, quando eu trabalhei numa outra região da França, como capelão, eu era pastor e eu também era capelão, eu tinha uma colega que era artista e que vinha, no, no mesmo dia que eu trabalhava, ela vinha, ela era voluntária e ela fazia, então, um trabalho artístico com o pessoal da rua com quem nós trabalhávamos e com imigrantes também, no norte da França. E como a gente estava sempre conversando juntos, eu era capelão e ela era artista, eu também sou artista, então eu gostava de estar conversando com ela, alguém chegou perto e perguntou, a senhora também é cristã, é protestante, como o, o, o pastor Júnior? E ela falou, não, eu não acredito em Deus, eu só acredito no homem. Triste, não é? Que homem a gente acredita? Que homem que você acredita? O ser humano é capaz de fazer coisas abomináveis como de fazer também coisas boas. Em qual desses homens você acredita? Que ser humano você acredita? 
O conhecimento de Deus, às vezes, é complicado para a gente porque ele nos muda, ele nos transforma e, às vezes, a gente não quer transformar, ser transformado. É como Jesus disse no, no livro de João, capítulo 3, que muitos dos religiosos da sua época não vinham até ele porque Jesus é a luz do mundo e eles não queriam que a luz que Jesus é mostrasse que o vestido deles, que, a, que aquela longa, aquele longo vestido que eles estavam usando estava sujo. Não o vestido exterior, mas o vestido interior. E às vezes a gente foge de Deus por isso, porque a gente tem medo de Deus. Deus nos deu tudo para que pudéssemos conhecê-lo. E ele diz que ele nos chamou, no verso 3, ele nos chamou por sua glória e sua virtude, seu poder. Esse poder é o mesmo poder que Deus utilizou para criar o universo. Todo mundo sabe hoje que as estrelas estão correndo ao redor do centro da galáxia. As estrelas da nossa galáxia correm ao centro, cada uma no seu braço, né? porque as galáxias têm braços, e elas estão correndo pelo centro da galáxia. Mas a gente sabe também hoje que as galáxias estão correndo ao torno, estão gi girando em torno de uma outra galáxia maior. E esse amá, esse monte de galáxias também estão correndo pra, pra uma, numa direção, ninguém sabe a o que está que atraindo essas o grande, a grande atração que eles chamam, né? está atraindo essas galáxias. Tudo isso faz parte do poder de Deus. Paulo escrevendo aos Efésios, ele diz que esse poder é o mesmo que Deus utilizou para ressuscitar Cristo dentre os mortos. Quando Cristo ressuscita dentre os mortos, ele pisa na cabeça da serpente, ele destrói o poder da morte. E eu estou me empolgando, olha, se eu fizer isso na minha igreja, o povo vai embora. <risos> Falando sério, minha gente, Deus nos deu esse poder. Pelo poder e pela glória dEle, você pode conhecer. E Deus nunca vai fazer nada contra a sua própria glória, que é muito interessante. Então, pelo poder da glória de Deus. E ele continua no verso 4, pelos, pelas quais... Ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas. Coisa maravilhosa. Tudo que é grande não é precioso. Né? Você vê uma montanha imensa, mas a montanha não é preciosa. Ninguém corta um pedaço da montanha e sai vendendo por aí. Vende para fazer calçada. Né? Mas um diamante extremamente pequeno, menor, muito menor do que o Everest, mas vale muito mais do que o Everest. Mas aqui é como se você tivesse um, di um diamante do tamanho do universo. As promessas de Deus tanto são grandes quanto são preciosas. E ele diz que é pelas, por essas promessas uma coisa impressionante vai acontecer com você. Você vai se tornar participante da natureza divina. Através dessas promessas que são tão, tanto preciosas quanto grandes, você pode se tornar participante da natureza divina. Quando eu falei que a gente não confia no homem, eu estou falando desse homem caído, que a gente não tem como confiar. E esse homem caído, às vezes, mora no seu coração. Esse desejo que você tem de fazer coisas ruins, de encher suas páginas do seu Facebook de coisas bobas e sem sentido, de ofensas, de palavrões. Às vezes a gente tem um linguajar muito fálico, não é mesmo? Tudo em torno do sexo. Né? Se diz que em determinadas culturas, quando não é futebol, é sexo. Não sei qual que é pior, né? Opa, desculpa, vão me apedrejar. Não tenho clube nenhum e digo sempre, eu torço pelo time dos santos, porque Deus diz ser de santos. Estou brincando, não tenho time nenhum, mas às vezes a gente perde um tempo louco com essas coisas, com essas bobeiras, vaidades que vão ficar por aí. E o que Deus tem preparado para você é que você participe da natureza divina. Será que a gente entende, a gente percebe, a gente sabe exatamente o que isso significa? João, na sua primeira epístola, ele diz que Deus é luz e Deus é amor. Deus é HP. A natureza de Deus é repleta de amor. Deus é amor. E Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 5, verso 5, ele diz uma coisa extremamente importante, que o Espírito Santo derramou em nosso coração o amor de Deus o ágape de Deus. Não derramar como a minha esposa e eu derramamos chá numa xícara. A gente é uma família mais de chá mais do que de café. Não assim. 
mas como a água que desce das alturas no Niagara Falls, ou ainda melhor, no Foz do Iguaçu, ou no Victoria Falls, que é a catarata, maior catarata do mundo, aqui na, nos Pirineus, na, em Gavarni, nós temos a mais alta catarata do mundo, todo mundo quer ter a mais alta, né? que desce de não sei quantos, de mil metros, não sei, em Gavarni. Mas é muito mais intenso do que isso. O amor de Deus é derramado em nosso coração. Então isso quer dizer que quando você recebe o amor de Deus, você está recebendo a natureza de Deus. E ele está dizendo aqui, através de todo esse emaranhado de texto, nessa coisa maravilhosa e complexa e profunda, ele está dizendo que tudo isso é para que você seja participante da natureza divina. Ouvi alguém dizer um aleluia? Participante da natureza divina, minha gente. Isso não é qualquer coisa. Isso quer dizer que quando você anda, quando você fala, quando você faz isso, você faz aquilo, você está cheio da na natureza de Deus. A gente vive, eu vivi uma experiência muito interessante há poucos dias atrás com uma pessoa muito amada, né, que a gente tem, inclusive temos orado muito por essa pessoa. Eu fui, fui orar com esse, com esse irmãozinho, esse amigo, e com uma irmã da igreja que... que temos aqui na nossa igreja um grupo de, de irmãs que oram através do WhatsApp, que oram uh, por pessoas do mundo inteiro, que oram por amigos nossos, família nossa. E nós chamamos esse grupo de Sentinelas 64. 64 é o número do nosso maravilhoso e lindíssimo Pirineus Atlântico. Atlânticos. E estávamos orando na casa daquela irmã e ela estava compartilhando conosco aquilo que ela viveu na própria vida dela, as dificuldades que ela teve com, na família, e como Deus transformou toda essa miséria, deu vida nova para o filho dela, por exemplo. E houve um momento que houve um quebrantamento muito grande no, no coração desses três franceses reunidos ali. Né? Eu também sou francês. E interessante que o, que o que mais nos tocou, sem que ninguém tivesse explicado, foi o amor de Deus que nós sentimos no coração do outro, do, da outra pessoa dessa irmã e desse nosso irmãozinho. O amor de Deus. O amor de Deus transforma a sua vida. O amor de Deus é tão poderoso que nada pode ser comparado. Inclusive, ele é eterno, nos diz 1 Coríntios capítulo 13. O amor de Deus é eterno. E Deus fez tudo isso, esse poder imenso que faz, faz, que faz com que galáxias saem correndo por aí fora, tanta matéria, Téria, mas é impossível de pesar tudo isso. Tanta estrela, milhões de estrelas numa galáxia, tudo correndo. Esse poder maravilhoso, nenhuma dessas estrelas se, 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 se tocam. A distância é imensa, tudo é feito para que funcione. O seu corpo, o poder de Deus trabalhando no seu corpo, nas células do seu corpo. Deus faz tudo isso para que você possa ser participante da natureza divina. E no final ele diz, escapando havendo escapado da corrupção que pela concupiscência reina no mundo. Através dos desejos ruins da concupiscência, a corrupção reina no mundo. Corrupção é podridão. Aliás, em francês, uma pessoa corrompu, corrompu, corrompida, ao contrário da ripu e ripu, é, em francês eles usam também essa ideia de colocar as palavras de trás para frente e ripu é uma pessoa corrupta, um político corrupto eles falam que é um ripu que é o, o, o contrário, o verlon de puri puri, ripu então é uma podridão interior o mundo está podre eu acho que você já percebeu isso o mundo está podre o que, é que tem no mundo de bom? Nesse sistema do mundo, não estou falando do planeta Terra, do sistema invisível. E, e, e a Bíblia diz que o mundo, Jesus diz, inclusive, jaz no maligno. Aquele que ama o mundo, de João, o amor do Pai não está nele. É impossível você amar a Deus e amar o mundo, porque são entidades diferentes. O amor que você tem por Deus, você não pode ter pelo mundo. Então, através do conhecimento de Deus... Através do poder que Deus colocou à nossa disposição para te mudar, para mudar o seu coração, você se torna participante da natureza divina e você vai então fugir da corrupção, da podridão que reina nesse mundo. Seja luz do mundo e sal da terra. Que Deus te abençoe.